Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 11 июня 2023 года. И вот у нас вся семья вместе. Это Левушка, папа этих деток. Миша, мама. И малыши. Пять малышей открытых для резерва. Сейчас я попробую. Лева на Дарину у нас ругается. Он как истинный отец. Вышел охранять своих детей. Катюха, вот руки заняты. Дарину, может, дедушке отдашь? Пофотографируешь их вместе, пока я снимаю на видео. Еще с нами вместе вышла, правда, без разрешения, Лева. Христина, happy life. Девочка, который 22 июня исполнился годик. Она у нас также в продаже. Она кастрирована. Продаем за 60 тысяч рублей. В эту стоимость входят прививки, документы. Она продается с метрикой щенка, полностью привитая, чипированная, кастрированная. То есть, соответственно, в эту стоимость внесены все расходы, которые мы в течение года взяли на себя. Поэтому это, можно сказать, не продажа собаки, передача собаки в добрые руки. Лева охранный. Вот она наша Христина Хэппи Лайф, бело-шоколадная девочка. Все проблемы позади. Девчонка кастрированная, ласковая, контактная, активная. Умеет гулять на улице дома, писать на пеленочку. У девочки не до конца встали ушки, поэтому мы продаем ее по такой дешевой цене. При этом девочка достаточно не крупная, не тяжелая. Конечно, не такая малышка, как Лева. Лева у нас весит кило 900. Я могу назвать его миником, крепким по здоровью, потому что стандарт породы чехуа от полутора килограмм до трех. Вот Христина как заботится о малыше. Добрая, контактная, спокойная девочка, которая любит погулять, повеселиться. Выросла на природе и свежем воздухе. Лева, Лева. Вреди на шоколаде надо охраняет. Ой, а мешутка-то. Мешутка аккуратнее. Мешутка аккуратнее. Миша, у Лева, хватит. Щенки Миши и Левы открыты для резерва. И стоимость любого из этих пяти щенков, а, четырех, 120 тысяч рублей. И одна маленькая мини-девочка стоит 150. Вот эта курносенькая. Вот эта красотуленькая. Да, куколка конфет. А? Я знаю. Да, индивидуальное видео, о которой есть в сообществе на канале нашего питомника. Я, по-моему... Вот эту девочку не показывала. Ну вот, посмотрим на папу. Какой у нас красивый папа. Лева. Маленький, компактный, не длиннолапый, приземистый на лапушках. Поэтому невысокий в холочке. Да, мамочка вот так играет. Лева, ну встань на солнышко, я тебя поснимаю. Пофотографируй мне потом. Лева, Лева, иди на солнышко. Очень тяжело фотографировать собачек. Именно поэтому я делаю видео. Когда меня просят, пришлите фотографии. У меня бывает одна-две фотографии. Для превью к видео я что-то делаю. Это не всегда настолько качественно, как хотелось бы. Но на самом деле тяжело. Щенки не сидят на месте. Даже вот сейчас, видите, хотелось бы что-то поснимать. Ну, Лева у нас активно охраняет. Детишек от Даришки. Лев, ну да я тебе покажу-то. Вот против солнца, что я покажу-то? Ко мне прислал пуфыстый щеночек. Левочка, да я тебе покажу поближе, какой ты у нас красивый. Левочка. Да ну, Кать, ну специального что ли? Ну возьми на руки, отнеси ты ее хоть в сторону видео, дай мне снять. Опа! Щеночек в дырочку убежал. Лева, иди сюда. Лева реагирует на Дарину. Маленьких детей он не видел в своей жизни, пока он рос у нас. И вот такая реакция. Поэтому детей Лева и Миши мы знакомим с Дариной сразу, с малыша, чтобы не было такой реакции на маленького ребенка. 
О! Алло, вернись к детям. И вот такая веселушка. Христина Хэппи Лайф. Белошоколадная девчонка ждет мамы папу в нашем питомнике. На солнышко, Клюш, переставь на травку. Лева, Лева, дай я тебя поснимаю хоть все в тени как-то. Я против солнца его начинаю снимать. Вот, Лева. А вот Кристина. Лев, ну на папу ты что ругаешься? Охраннику, ну прям семья. Семья, скажи, я же отец семейства. Я же всех защищаю, всех охраняю. Левушка. 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 Я загоню тебя домой. Иди проверь, какие у тебя дети выросли красивые. Смотри, какие красивые, как конфеточки. Твои деточки, твои деточки. Твои деточки. Ой, ой, всех разогнал. Все, охранник. Вот такая у нас семейная пара. Покупала родителей у знакомой, от проверенных по потомству производителей, которых я сама лично знаю с возраста еще щенка. До четвертого колена в этой родословной, так как занимаюсь кинологией уже более, ну, более 37, уже в этом году 38 лет. Поэтому, конечно, э, покупаю себе в питомник только тех собак, в которых я уверена, от тех заводчиков, которых я лично знаю. Потому что многие из детей моих собачек, живущих со мной в питомнике, в моем питомнике, Остаются в последующем жить с нами, участвуют в дальнейшем разведении. Для того, чтобы не было подводных камней и скрытых кинетических заболеваний, подбираются специально для этого производители, для того, чтобы в последующем можно было гарантированно утверждать, что у нас в помете от наших собак отсутствуют щенки с, с разнообразными генетическими заболеваниями, которые, как правило, передаются по наследству от их предков. Поэтому и стоимость наших щенков соответствует не только их качеству экстерьера, но и генетическому здоровью этих ребяток. Вот такие мы малыши. Возможно, на видео они смотрятся большими, но ребенок с ладошку. Вот эта вот крошка-малышка продается за 150 тысяч рублей. Навряд ли сейчас хорошо видно, потому что солнышко светит. Ну-ка, Лева. Покажись нам. А, пошел. Лева. Цезарион Кинклеон в нашем питомнике. Вот это первые его детишки. Левке недавно исполнился год. Чего, мой холесый? Ну как недавно? Господи, время летит. Левке в декабре исполнился год. Сейчас уже можно сказать полтора. Время летит как один день. Недавно Левка к нам приехал в питомник вот таким вот с ладошку ребенком. Ты такой кнопя. У тебя против солнышка. Да. Против солнышка тебя надо фотографировать. Ты кнопочка. Ой, Левочка. Кнопики. Нося, кор, нося. Ой. Дорогие друзья, не пропустите следующее видео о прогулке других щеночков, которые у нас подросли уже в питомнике, они по старше Мишуткиных. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Так-так-так, Миша, Миша.